നോമ്പ് കാലത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നൊരു ചിത്രമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം ചെത്തി മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം അയാളുടെ കയ്യിലൊരു ഉളിയുണ്ട് പാതി രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ മുഴുവൻ ശരീരത്തെ സ്വയം കൊത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു സമയം ഈ ദിവസങ്ങളിലെ സുവിശേഷങ്ങളും വായനകളുമെല്ലാം നമ്മെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുക കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെക്കാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ വായനയിൽ ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സ് തിരിയണം സുവിശേഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വിശുദ്ധ മത്ത എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ കപടനാട്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശു പറയുക ഫരിസയരുടെ കപടനാട്യം വെള്ളയടിച്ച കുഴിമാടങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ചുമത്തപ്പെടുന്ന ചുമട് അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കാനായിട്ട് മനസ്സില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു അധികാരി വർഗം ഇപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതുവരെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതൊക്കെ മറ്റു മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെള്ളയടിച്ച കുഴിമാടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചവരെ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ വിധിക്കുകയും അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വചനങ്ങളാണെന്ന് കരുതി ചൂണ്ടുവിരൽ മാത്രം നീട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സമയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വിശുദ്ധമായ നോമ്പുകാലം സ്വയം ഒന്ന് ചെത്തി മിനുക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം നമ്മെ തന്നെ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട സമയം അതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ സുവിശേഷ വചനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വായന എല്ലാം മരുഭൂമിയിലെ പിതാക്കന്മാരുടെ ഒരു ചിന്ത ഇപ്രകാരമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഇതുവരെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്തത് അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ ഭൂതക്കണ്ണാടിയാണ് ഇനി ഈ ഭൂതക്കണ്ണാടി ഒന്ന് മാറ്റി പകരം കണ്ണാടികൾ പിടിക്കേണ്ട സമയമാണ് ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ചിത്രം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൊന്ന് സൂക്ഷിക്കാം സ്വയം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നതും ചേരാത്തതും ഒക്കെ സ്വയം ചെത്തി മാറ്റുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ണാടികൾ നമുക്ക് കൈകളിൽ ഏന്താം ആ കണ്ണാടിയിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ കാണാം മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകളെ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഭൂതക്കണ്ണാടിയല്ല നമ്മുടെ കുറവുകളെ നമ്മുടെ വീഴ്ചകളെയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന കണ്ണാടികൾ നമുക്ക് കൈകളിൽ കരുതാം യശു വചനത്തിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അളന്നു കിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ അളന്ന നമ്മുടെ അളവുകൾ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച തെറ്റായ വിചാരങ്ങൾ യശു പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും അവർ നിറച്ചളന്ന് അമർത്തി കുലുക്കി നിങ്ങളുടെ മറിയിൽ ഇട്ടു തരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വിശുദ്ധമായ നോമ്പ് കാലത്ത് കപടനാട്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത നമ്മെ സ്വയം രൂപപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചിത്രം കരങ്ങളിൽ ഏന്തേണ്ട കണ്ണാടി ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിലേക്ക് ഈശോയ്ക്ക് ഇണങ്ങാത്തതൊക്കെ ചെത്തി മാറ്റുവാനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ധൈര്യത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും കടന്നു വരുവാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നിങ്ങൾ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ഉപേക്ഷിക്കും ഈ ഒരു ചോദ്യം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിശുദ്ധമായ നോമ്പുകാലം ഒരുക്കത്തിലൂടെ തമ്പുരാനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം